Ujambo mpenzi mtazamaji na tuko na weekend njema popote pale ulipo. Nangumie ilikuwa salama Salmin. Karibu katika taarifa zetu lakini kama ada tupate vidokezo kwanza. Sasa kwa nini wanatushika? Tumeshutakiwa tumeenda kotini. Hakuna mtu anakuja tetu ili kuprove. Waandishi wa habari wajipata matatani kaunti ya Kilifi. It's not costing the government any money. Hamutoi rasilimali, hamutoi pesa. Ni research ifanywe muambiwe daraja inaweza kukaa namna hii, design hii na BOT. Serikali kuu inatakiwa kuzingatia ujenzi wa daraja katika kivuko cha Likoni. Karibu mtazamaji na kusi usikose kuhanda nami hadi tamati mwa taarifa zetu naitwa Khadija Mwinyi. Na tunaanza taarifa zetu kutoka kaunti ya Kilifi ambapo andishi wa habari kutoka kaunti hiyo wajipata matatani baada ya maafisa wa polisi wakabili wakati wakipiga picha za makabiliano baina wananchi na maafisa wa polisi yaliyoshuhudiwa mapema leo kwenye mzozo mpya wa ardhi katika shamba lingine la kiwandani mjini Kilifi. Shilumo Mataza kiongozi wa maskota hao ameleza kuwa kuna mabonyenye ambao walinyakuwa ardhi yenye kari 270 na kwa sasa wanataka ardhi hiyo irudishwe wananchi. Mataza hata hivyo amewataka maafisa wa polisi kuachilia huru vijana 67 ambao wametiwa mbaroni mapema leo hii kwenye makabiliano hayo. Mabonyenye wengine wako hapa wakubwa sana katika serikali ya Kenya wamenunua shamba hapa sasa ile ubakia ni kuletoa askari kutufurusha sasa kwa nini wanatushika tumeshutakiwa tumeenda kotini hakuna mtu anakuja tetu ili kuprove tunashikwa tunaandikwa kotini hapa tumepelekwa tunapelekwa kesi za mavueni sisi sio watu wa mavueni iko kesi paka sasa hii tumeshikwa hapa tumeandikwa kiongozi huyo aidha amewalaumu wabunge wa kitaifa kwa kunyamazia kimya migogoro ya ardhi kwenye kaunti ya Kilifi huku akidokeza kuwa migogoro hiyo inaendelea kila kukicha sisi tuwaona kuna njama hapa National Land Commission kuna njama ya hata kutoa kweli hapa kwa sababu pia kutojua katika hii Parliamentary Land Committee wabunge wetu wa kitaifa wengine wamenunua shamba hapa hapa na ekaimu kamanda wa polisi katika kaunti ya Kilifi David Kerina ameonya wananchi wanaovamia mashamba ya wenyewe kuwa watatiwa mbaroni Kerina ameongeza kuwa hiyo ni kwenda kinyume na sheria za nchi hii na kuwataka viongozi kuingilia kati ili kuwapa mwongozo wananchi wanaowaongoza Nikiripotia Pwani TV habari za mwambao naitwa Rosalia Nyange. Na tukirudi Mombasa viongozi katika kaunti ya Mombasa bado wanalamikia huduma duni katika kivuko cha Likoni kutokana na mikasa hitilafu za kimitambo za mara kwa mara katika feri. Kulingana na gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho, ametaka serikali ya kitaifa kuweka mikakati ya kujenga daraja kama njia mbadala ya kukabiliana na changamoto ambazo abiria wanakumbana nazo kila leo katika kivuko hicho. Kazo gonga na taarifa hiyo kwa kamilifu. Vuta ni kuvute bado inaendelea kushuhudiwa baina ya viongozi katika kaunti ya Mombasa, usimamizi wa shirika la feri nchini na serikali ya kitaifa. Haya yalidhihirika wazi katika siku ya kuadhimisha miaka hamsina mbili ya uhuru ambapo gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho miongoni mwa viongozi wengine walieleza kutamausha kwao na jinsi serikali ya kitaifa inavyoshughulikia swala hilo. Sijui niongee mara ngapi isikike there is a problem at the ferry and we need to address it the problem may be beyond the management lakini wamepewa pesa it affect mwezi huu ni mwezi wa wageni wengi sana hawa watu wametumwa watu wataalamu na wametoa pesa ya utafiti na design research and design for a possible BOT lakini They only need one letter from the national government that go ahead and do it. It's not costing the government any money. Hamotoi rasilimali, 
hamutoi pesa ni research ifanywe muambiwe daraja inaweza kukaa namna hii design hii na BOT Siku za hivi karibuni kumekuwa na visa kadha wa kadha ambapo maelfu ya watumizi wa kivuko cha likoni wamekuwa kikumbana na mikasa ikiwemo kulemazwa kwa usafiri huku watalii wengi wakikosa safari zao za ndege wafanye biashara wakilalamikia kuathirika kwa biashara zao na hata majeruhi kuripotiwa Itakumbukwa kwamba miezi iliyopita Commissioner wa Kaunti ya Mombasa Nelson Marwa alipendekeza kubadilishwa kwa usimamizi wa shirika hilo ila halikupokelewa vyema na baadhi ya viongozi huku watumizi wa kivuko cha feri wakizidi kushinikiza kuimarishwa kwa huduma za usafiri katika eneo hilo. Hata hivyo Gavana Joho amesema atahusisha wawekezaji kutoka mataifa mengine ili kuleta suluhu la kudumu katika kivuko cha feri iwapo serikali ya kitaifa haitajukumika kwa nimetaja kuongeza kwa feri mpya kutokuwa suluhu. And after all it's a devolved function. Na mimi wacha niwaambie sasa. I am giving you that opportunity. Kama hamfanyi we will put an advertisement to say we want a partner for an expression of interest mtu ambaye atashikana na sisi tujenga daraja hapa na kama mtasimamisha tutamisheni hapo Msongamano katika kivuko cha feri imekuwa swala ambalo limegonga vichwa vya habari siku za hivi karibuni hali ambayo imepelekea viongozi katika kaunti ya Mombasa kutaka kuja na suluhu la kudumu ambapo ni kujenga daraja katika kivuko hiki suluhu ambayo wameitaja imefanikiwa katika mataifa mengine ya nchi za kigeni Kazogunga Pwani TV habari za mambao na tukeleka katika masala ya elimu, sekta elimu humo nchini huenda ikashuhudia mabadiliko makuu hususan katika mfumo wa 844 na mtalo unaotumika kwa sasa. Ipo kazi lotui kwa jukumu la kufanya mabadiliko katika sekta hiyo limesema kuwa mfumo ulioko kwa sasa umeonekana kuwa mzigo kwa wanafunzi ikizingatiwa kuwa wanalazimika kujifunza idadi kubwa ya masomo. Oscar Cheng anatuarifu zaidi. Washikadau katika sekta hiyo wakiwemo walimu, wazazi, vyama vya walimu na mashirika jamii watakuwa na mchango mkubwa katika kuchambua mtaala mpya kama hatua moja wapo ya kufanyia mabadiliko sekta ya elimu. Huenda mtaala unaotumika kwa sasa ukatupiliwa mbali na kuasisiwa kwa mtaala mwingine iwapo mapendekezi yatakayotolewa na jopo hilo yatatekelezwa. Mitiani ya kitaifa ya KCP na KCSC nayo pia huenda katupiliwa mbali swala ambalo limezua maoni tofauti tofauti baina ya wakazi wa Mombasa. Ni vizuri waangalie vile wanaweza weka mikakati ya kuangalia mtoto anapasiu somo gani. Hilo somo ndio aendelee nalo hizi zingine aziache kando. Lakini mambo ya kusema wanabolish mambo ya exams hilo napinga. Let it be scrapped off because ICD watoto from break from primary KCSE KCPE na KCSE aisaidi watoto at all siungi mkono swala la KCSE KCSE na KCP kufutiliwa mbali huenda ikaleta ika, ika pengine ikaregesha kiwango cha elimu nyuma tena zaidi mabadiliko katika mfumo wa elimu humu nchini yalifanywa mwisho mwaka 1985 ambapo mfumo wa 7423 uliondolewa na ule wa 844 kuanza kutumika. Mafunzo ya taaluma wanazonia kufanya wanafunzi yataanzishwa katika shule za upili ili kupunguza shinikizo la mitiani ya kitaifa. Oscar Uchengponi TV habari za mwambao. Naam karibu tena. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini imebadili uamuzi wake wa poa wali wa kumkamata kiongozi wa mrengo pinzani wa Kodre la Odinga kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha za Eurobond na kama anavyotoarifu mwanahabari wetu Nelson Mzee tume hiyo imesema kuwa kiongozi huyo wa Kod kupitia mawakili wake amefuata taratibu zilizoamrishwa za kujiwasilisha mbele ya tume hiyo na stakabadhi zote husika Mkurugenzi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi ESCC 
halaki wako amesema kuwa hoja kuu ya kiongozi huyo inatokana na stakabadhi mbili kutoka kwa ofisi ya Wizara ya Fedha ambayo inahusu matumizi ya robo ya kwanza ya uchumi ya mwaka wa 2014-15 na maangalizi ya bajeti yani budget review outlook paper ya mwezi Septemba mwaka huu Hatua hiyo ya kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga kuwasilisha stakabadhi kupitia mawakili wake kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi ESCC bila shaka imeonyesha ishara ya kutii sheria aliyopewa ya hapo awali ya kumtaka ajitokeze kuelezea kinaga ubaga kuhusiana na swala hilo la Eurobond. Wakenya wengi walitarajia kuwa labda kiongozi huyo atakaidi mwaliko huo wa kumtaka kujiwasilisha mbele ya tume hiyo na kueleza kinaga ubaga kuhusiana na swala hilo. Haya najiri siku moja tu baada ya Raila kutangaza waziwazi kukataa ombi la kumtaka kujiwasilisha mbele ya tume hiyo mapema hii leo. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba siku ya Jumamosi katika maadhimisho ya siku ya Jamhuri alimtaka kiongozi huyo kukoma kutoa matamshi kuhusiana na swala hilo la Eurobond na badala yake kuwasilisha tetesi zake kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Lakini hakuna haja ya kunipinga na kufanya mambo ambayo inaharibu uchumi wa nchi hii kwa sababu jameni Unataka wa Kenya waumie kwa sababu unachukia uhuru. Huku swala hili likiwa linazua mihemko mbalimbali humu nchini wakazi wa hapa Mombasa walikuwa na haya ya kusema. Sioni sababu gani serikali inatoa ukali wakiulizwa wajibike kwa wananchi jinsi walivyotumia hela za wananchi. Hii hela ya Eurobond ni deni. Na ni deni ambayo italipwa na mkenya wa kawaida mimi na wewe. Kwa hivyo ni wajibu wa serikali kuwajibika kwa wananchi na kueleza kutoa mstakabadhi ambayo yanaeleza jinsi hela ilivyotumika. Mimi nilikuwa naonelea kabisa kabisa kama kodi Raila anahakika kabisa. Sioni nini yanaogopa kuna sheria atiataweenda sijui hukumiwa na nini. Abi wananishi waziwazi kwa sababu hata wananishi wanaulisa kama kodi anaogeokoli sijui ni kwa nini yanaogopa. Na sheria ziko analidwa na sheria. Sioni harassment yote ambayo atakienda huko. Raila should not appear and he should not be summoned kwa sababu ESC has all that mandate to do that ye aliuliza swali na it's logic ukilizwa swali the officials should go back to the drawing table Nikiripotia habari za mambao mimi Nelson Mzee na tukielekea mahakamani mwakilishi wa wodi ya Shanzu Maimuna Sali Mwawasi leo amefikishwa katika mahakama Mombasa kujibu mashtaka ya ufisadi dhidi yake. Mahakama imefahamishwa kuwa mnamo tarehe 16 mwezi Julai mwaka huu Maimuna aliomba hongo ya shilingi laki tano kutoka kwa Maureen Lea Akech ili aweze kumsaidia kutatua mzozo wa ardhi baina yake na serikali ya kaunti. Mwanahabari wetu Brandi Mandola ametuandalia taarifa hiyo na nyingine kutoka mahakamani. Mashtaka mengine yanayomkabili mwanasiasa huyo ni kuatishia maafisa kutoka kitengo cha kupambana na ufisadi walioongozwa na Alfred Mwachuga pamoja na kuwachochea wananchi wachome gari lililokuwa na maafisa hao waliokuwa kifanya uchunguzi dhidi yake. Maimuna alishtakiwa pamoja na Christopher Karisa aliyedewa kupokea hongo ya shilingi laki tano kwa niaba yake. Cheti cha kukamatwa kwa Karisa kimetolewa na hakimu Richard Odenyo baada ya mshukiwa huyo kudinda kufika mahakamani ileo. Maimuna amekanusha mashtaka yote na kuachiliwa kwa dhamani ya shilingi laki tatu pamoja na mdhamini wa kiasi sawa na hicho. Kesi hii itasikizwa mnamo tarehe 15 mwezi Januari mwaka ujao. Kwingineko katika mahakama hiyo vijana saba kutoka eneo la Old Town iliyoko hapa Mombasa wanakabiliwa na mashtaka ya kunuia kutekeleza uhalifu baada ya kupatikana na silaha hatari ikiwemo visu na vyuma. Aidha vijana hao wanakabiliwa na mashtaka mengine ya kupatikana na bidhaa zilizokisiwa kuwa zawizi ikiwemo kipakatalishi na nyayo za stima. Abdul Kadir Abdala Hamisi, Hamisi Hassan, Kevin Osobo, Abdul Majid Swali, Hamed Mosen na Ismail Hamed wamekanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamani ya shilingi laki moja kila moja pamoja na msimamizi wa kiasi sawa na hicho. Kesi yao itasikizwa mnamo tarehe tatu mwezi Februari mwaka ujao. Kasim Ali Kabibu. Nikipotia habari za mambo kutoka mahakamani naitwa Brandi Mwandola.
Haya mtazamaji kufikia hapo sina budi kutamatisha taarifa zetu za mwambao kwa niaba wote walifanikisha taarifa hizi na kutakia usiku sokoni na bugha kesho majaliwa sana wakati kama huu naitwa Khadija Mwinyi